ओके अब आज हम चैप्टर के भादा खेल मेमोरी सीस्टम ओवरभ्यू बने सब भाई सुरू में के बुझना जरूरी है मेमोरी के भाई कुछ बुझना एकदम जरूरी है कंप्यूटर में मेमोरी के भादा कैपेबल अफ स्टोरिंग इन्फर्मेशन टेम्पोरली और पर्मानेंटली भाई कुछ यहाँ आब टेम्पोरली और पर्मानेंटली कोर कर यूजफुलनेस को आधार में हाई कुछ बेला हमी मेमोरी में टेम्पोरली इन्फर्मेशन मात्र चाहिए होना सी बेला हमी मेमोरी में पर्मानेंट इन्फर्मेशन को यूज होने बेला टेम्पोरली कुछ बेला पर्मानेंट इन्फर्मेशन हमीर चाहिए होना सकता तल आगर जस्ते टेम्पोरली इन्फर्मेशन स्टोर करने बोला टाइल मेमोरी भाई हाई जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी भाई बोलाटाइल मेमोरी हो दैट स्टोर्स इन्फर्मेशन अन एन इंटिग्रेटेड सर्किट यूज बाय द ओएस सफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इसलिए कोशिश कर जो हम रैम भाई डिभाइस हो डिभाइस भन अथवा जे मेमोरी भन मेमोरी के सीस्टम सफ्टवेयर हार्डवेयर चाहिए जो इन्फर्मेशन हो क्योंकि कुछ ओएस अथवा कुछ हार्डवेयर अथवा कुछ सफ्टवेयर चलना को लगी कई स्पेशल प्रोग्राम चाहिए क्या जस्ते अपरेटिंग सीस्टमक करने हो तब एकचोटी विंडोज में टास्क मैनेजर खोल भर तब विभिन्न खाले एप ठैक्क मैं लैपटप में छू जस्ते मैं यहाँ अलग टास्क मैनेजर खोल ठैक्क विभिन्न प्रोसेस रन भैर जस्ते मेरे मैं यहाँ एटा फायरफक्स क्रोम रन भैर यो तो बेसिक एप्स जस्ते अर्क के भाई एडोब सी एफ हेल्पर भन भैर हाई एडोबी के अब के चल रहा हो अब यहाँ अरुण कुछ जस्ते एक दुटा सीस इन्फो कैप है विजेट्स विभिन्न कुछ विंडोज को प्रोसेस रन भैर क्या इधर ने मेमोरी ली रहा है क्या धेरे एमाउंट में हाई वाई मैं चाहे नचाह बैकग्राउंड एप्लीकेशन के रन होता क्या इधर रन भैन हमें जो काम करो काम कर सक अब सफ्टवेयर जस्ते गुगल क्रोम मैं भाई टप में गुगल क्रोम रन भैर है इस सब भाई मेयर भी उसे नहीं ली रहा फिर गुगल क्रोम भाई ब्राउजर ने अत्यंत हेबी मेमोरी लिंक हाई रैम नैम नोके हजर रोम यूज कर रैम नाई कस्तु भादा खेल जस्ते इस बुझ रैम नाई सब कुछ हमें हार्ड डिस्क में स्टोर कर हार्ड डिस्क में स्टोर भी भैर अब कुछ प्रोसेस रन करना को हार्ड ड्राइवमें प्रोसेस रन कराने पर्थ्य हेन हाई पी हार्ड ड्राइवमें तोसेस रन कर स्टोर रन तरह अब तैं रन करा खेल के होने हार्ड ड्राइव अत्यंत स्लो हो मेमोरी अब इस सेपरेट मेमोरी नहीं बनाई दी सके के काम में सजी भाई अरुण अरुण टास्क में स्टोरेज को काम में सजिलो होने भो है टास्क मैनेजमेंट को सजिलो होने भो यो कुछ के अब तब बेला यूज एप्लीकेशन चला पर्ने होता स्टोर कर मैनेज कर फिर मेमोरी में कम्प्लेक्सिटी आने भाई हाई ये हो कि 
रैम को काम माने को चाहिए जून डेटा अथवा प्रोग्राम और एकदम शॉर्ट टर्म बेसिस में चाइन्स है तो दिल्ली आये मेरे रैम को यूटिलाइजेशन कर सों है आज अब नेक्स्ट कुछ ऐसा टाइप्स ऑफ मेमोरी मेमोरी और उस जनरली कोस्टो उनसे बने सेमी कंडक्टर मेमोरी उनसे ओके यार एकदम Semiconductor one of us. Semiconductor go by my key one of the Semiconductor terminology is all confused by the way. The way Semiconductor Tom kind of a familiarity key. Well, I tell us soon as the way soon as the the way the अब ओके सेमीकंडक्टर वाने वैसे कुछ तो माने कंडक्टर वाने का तो अपने लोग था सर विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी है उल्लेख इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सर और कौन सा इंसुलेटर इंसुलेटर से इलेक्ट्रिसिटी ने कंडक्ट कर रहा है जस्ट ये तो अपने को आयरन माने कुराले साझीले संग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर और तीसरा लाइज़ी कंडक्टर इंसुलेटर मानियो ये सीमी कंडक्टर बने कैसे कॉस्ट हो बने पूरे ही कंडक्टर पनी है ना पूरे ही इंसुलेटर पनी है निकाल मिडल माउस है क्या जैसे ओके है रा लॉगबग मोस्ट ऑफ़ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आरो जस्ट एम ब्रो सीपीयू एम ब्रो रैम एम ब्रो रूम आरो से सी सामान्य तो है मिले आपने चिप्स आ रहे हैं सिलिकॉन यूज़ करी रहे हैं जोंगे सिलिकॉन चिप्स मान रहे हैं बंसा नहीं है अच्छा अच्छा अब ओके ये जो बेसिकली शायद जॉर्मिनियम जॉर्मिनियम अलग कितनी साजिले पाइंट है ना सिलिकॉन आ रहा है हम लोग सैंड आ रहा है वो लोग साजिले जीना साजिले जा� Okay. Okay. Now, semiconductor is very important. Semiconductor technology is very important. When we use semiconductor technology, what do we use semiconductor technology? 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 One day, we study it. Right? तो पहले ठेके या अपने वाला नोट में कहीं लेके रहे हमें सेमीकंडक्टर को बारे में आमले पढ़ने पढ़ने चाहिए हमरे जो यू टेक्नोलॉजी को बारे में थोड़े आमले अंडरस्टैंड कर रहे थे पढ़ने पढ़ने चाहिए कि ना वने कंप्यूटर फील्ड में इलेक्ट्रिक थोड़ो रिवॉल्यूशन ले आ गए सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी ले अथवा अजय ने हमरे जो बुझ दे हरे वोल्टाइल माने को क्यों बने जस्ट तो पहले इलेक्ट्रिसिटी ऑन प्लग कर नुबा अथवा स्विच ऑफ कर दी नुबा बने त्यां पाको डेटा आरो आरो उस हमें तो वोल्टाइल नहीं चाहिए ऐसे ही नॉन वोल्टाइल माने को उधर ही ना जस्ट ये तो पहले पेनड्राइव में डेटा स्टोर कर नुबा तो पहले डेटा ट्रांसफर कौन हुआ है? तेरे लाल बायरन निकाल दाय हरी, तो पेनड्राइव को डेटा आ रहा हूँ साथ आ रहा हूँ देना नहीं। ओह डेट्स वाइट यूज़ इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी बाहर के। मेक सेंस मेक सेंस तबे। अब और कोई यानी रिक्वेस्ट है वन्ने रोम, पी रोम, ई पी रोम रा ई पी रोम आ रह रा बायोस बने, है फॉर्मवेयर बने कुछ कस्टो उनसे बने एकदम सामान्य रूप में आमिले बुझ देखेंगे जस्ट ये तो पहले कुने पीसी की नो होना चाहिए एकदम ब्रांड न्यू पीसी की था जिसमें विंडोज लिनक्स मैक ओएस के ही पनी आलेख उसका ही ना है तो रा यू से कस्टो उनसे बने फॉर्मवेयर से कस्टो उनसे बने तो प मेमोरी आर्डर में जो मैन्युफैक्चरर है उनसे नहीं मैन्युफैक्चरर लेने यो फॉर्म में ऐसे स्टोर कर रहा पढ़ाई दिन जगे मेक्स आई मेक्स सेंस अब यो फॉर्म में को मेन काम से क्यों बंदा है रे 
यदि बुझौ कि फर्मवेयर कुछ डिभाइस को एकदम मोटो जस्तु फर्मवेयर भेन डिभाइसेस कम्युनिकेसन कर बेसिक फंक्शन्स कई का टास्क कर सकते हैं यह कस्त भादा उसे डिभाइस चिनाई रहा है कि तब को चिनाई रहा है क्या तेरे काम से यो हो तेल ये पर्चर बेसिक जो हो जस्ते कस्तो भादा तो डिभाइस तो डिभाइस बनाने के मंे मं बनाने कुछ के भाई उसको हाथ दुईटा हाथ दुईटा खुट्टा एटा नाक दुईटा कान दुटा आँखा है बोलने सकता हिड़न सकता सोचना सकता तो मं भाई तो क्यारेक्टरिस्टिक्स उसमें इनबिल्ड अब याम में कस्त भादा ये क्यारेक्टरिस्टिक्स इनबिल्ड हो तो मेनुफैक्चर ने इंस्टल कर पठाइक होता स्टोर ये सब भाई इंपोर्टेन्ट प्रोग्राम हो भाई बुझ् क्या मैं अगर रैम भी हाई तब रैम रैम खाई तर मेक्स सेंस तक बेसिकली बिल्ड अब जब मानी किन्दी नहीं अगड़ी नहीं बिल्ड बेसिकली रैम रोम जेक्स सेंस तब हजर अब कस्तु भादा तपाईले कंप्युटर फर्मेट गरेर कुनै नयाँ सिस्टम हाल्नु भएको छ छैन दबे छैन जस्तै कस्तो हो भने कंप्युटर फर्मेट गर्नु भने हजुर लिनक्सहरु भन्नु भो हजुर हजुर मैले साथीले गरेको चाहिँ देखे थिए तर मैले गरेको छैन दबे ओके ओके यहाँ नि सिम्पली मैले चाहिँ के भन्न खोजेको हो भन्दा खेरि कंप्युटर फर्मेट गर्दा खेरि कंप्युटर टोटली नील हुन्छ नि केही पनि हुँदैन के छैन दबे ओके लिन हम बस फर्मेट कर मेरे ओल्ड पीसी के बेला में हम टक्क बस कर मजा रमाइल पैला हम मेरे कलेज को बेला हम कोरोना भी थे तब है फर्स्ट मैं पैला क्लास चार वर्ष अगड़ी क्लास पाइथन को हई ते बेला अब पास करना को मतलब फते अब फैसूस कर साथी आप सब गए अभी कोरोना आगे बेला तो सब घर में अक्जाम भी लास्ट में एक्जाम जो भी अब है नोट हेरे करने खाले बनाई दिए थे हमें सो सो बेसिकली नले अब के भाव तो बेला फिर पढ़ने इच्छा भी थे लिस्ट अब कंप्यूटर साइंस हाई हर कर पढ़ने तर कंप्यूटर साइंस मैं जी हेल्थ चेक कर प्लस अब कंप्यूटर अब बेसिक देखि जानु पर्ने हाई मत बड़े जाम हाम फाल्यो अभी हाम फाले हम भक्क दिखे थोड़े थोड़े बुझे सो बेसिकली अल अब भले अब हंड्रेड में टू थ्री पर्सेंट मैं ग्रीन नलेज ओके नो प्रब्लम मैं फील करने काम कर अब अर्क रूम रूम ए सरी रूम में पढ़ी रहा हम हम के भादा फर्मवेयर के बारे कुरा कर रूम में स्टोर कर फर्मेट कर कंप्यूटर नील हो नील होता फर्मवेयर चाहिए होने बेसिक बुझ् कि यदि तब को कदम कदाचित कुछ तरीके फर्मवेयर बिग्रने कंप्यूटर ब्रिक भ फर्मवेयर में तक तब छेड़खानी करते जानू है अलग थोड़े नलेज फर्मवेयर में हमें एक्सेस कर लफड़ा गये मैं सको क्या ब्रिक भाई क्या कंप्यूटर अब बेसिकली मेन फाउंडेशन नहीं कंप्यूटर लिने मेन फाउंडेशन नहीं मेन फाउंडेशन हजर ते भर तेल जेनरली रोम में स्टोर करपरिंग सीस्टम जो भाई हल्का तल को लेवल में मेन लेवल में हजर हजर एक तरीका क्योंकि अब हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना अब बना अपरिंग सीस्टम से मिलने पे हई अब अभी हमें अब फिर अब अपरिंग सी एप्लीकेशन को अब अपरिंग सीस्टम मिलने पे अपरिंग सीस्टम को फर्म मिलने पे हई 
फर्मली हजुर फाउन्डेसनहरु चाहिँ बनाउने ओके मेक सेन्स भाइ अब अब हामीले अघि भनिम रोम भनिम तर यसो विचार गर्नु त कीबोर्ड पनि त आफ्नो एउटा युनिक प्रोपर्टी बोकेको छ नि त ये मेक सेन्स हजुर अ कीबोर्ड मा पनि एउटा फर्मवेयर हुन्छ के ओके अ त्यसैगरी माउस मा पनि एउटा फर्मवेयर हुन्छ तपाईले जे जे डिभाइसहरु देख्न सक्नुहुन्छ हजुर त्यो सबै मे एउटा यस्तो सानो मेमोरी जुन आईसी भनेर हामी राख्छौ नि त्यहाँ प्रत्येक डिभाइस मे एउटा एउटा आईसी हुन्छ के प्रत्येक डिभाइस मे एउटा एउटा आईसी जस्तो भनेर राखेको हुन्छ हो त्यसमा के हुन्छ पछि मिल्यो नि दाइ यो त तपाईले भन्नुभयो अब यो चाहिँ यो चाहिँ फिजिकल थिङ हो कि तपाईको यो मोरी सफ्टवेयर हो सफ्टवेयर हो है हो सफ्टवेयर ओके ओके मलाई लाग्छ फर्मवेयर अपडेट चाहिँ हुन्छ ए फर्मवेयरहरु अपडेट चाहिँ हुन्छ अ अब आफैले गर्ने हो भने सायद त्यही लेभलको एक्सपर्ट नै चाहिन्छ ओके मेक सेन्स तपाई ओके मेक सेन्स मेक सेन्स तपाईले भन्नु भयो ओके बेसिकली अब आफ्नो शोर्ट सफ्टवेयर भन्नको लागि चाहिँ त्यसको काम के हो र के गर्नको लागि यसको के के लिन सक्ने दिन छ हैन दाइ बेसिक इनपुट आउट सिस्टम जस्ते तपाईले जब विन्डोज को एपहरु के खोल्नु हुन्छ त्यहाँ नेरे सबै भन्दा सुरुमा जुन ब्ल्याक स्क्रिनहरु टाइपको आएर अन हुन्छ नि जेनेरली ओल्ड जेनेरेसन मा चाहिँ देखिन्थ्यो अहिलेको न्यू जेनेरेसन एसएसडी मा त्यो सिधै नदेखाइ किन अर्को बाइपास भइदिन्छ कि त्यति फास्ट भर यो चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि विन्डोज बेस्ड सिस्टम जब स्टार्ट हुन्छ हजुर यो बायोस भन्ने कुरा प्रि इन्स्टल हुन्छ के यो पनि प्रि इन्स्टल नै कुरा हो है ओके विन्डोज सिस्टम अन हुँदा खेरि बायोस स्टार्ट हुन्छ कस्तो भन्दा खेरि कम्प्युटर स्टार्ट हुनको लागि अथवा अपरेटिङ सिस्टमहरु जुन हुन्छ तिनीहरुको लागि चाहिँ बेसिस बनाउनको लागि यो बायोस स्टार्ट हुनु पर्छ के सब बन्द स्टार्ट चाहिँ बायोस फर्स्टमा अ बायोस स्टार्ट हुन्छ के ओके सुरुमा बायोस लोड हुन्छ के ओके है त अब यसमा के हुन्छ भन्दा खेरि बायोस मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा कोड हुन्छ जसले चाहिँ कीबोर्डहरु स्क्रिनहरु डिस्क ड्राइभहरु तिनीहरुले कन्ट्रोल गर्न सक्ने उसँग क्यापेबिलिटी हुन्छ के मेक सेन्स तपाई अब सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि बायोसको काम भनेको चाहिँ सबै कुरालाई मिलाउने के ल यो हार्डवेयर ठीक छ ल ओके नो प्रब्लम अरु सबै ठीक छ ठीक छ सिस्टम राम्ररी स्टार्ट हुन सक्छ सक्छ भनेपछि अब उले चाहिँ ओएस ले थाम्ने अब ओएस लाई कुरा गर ल त अब चलाए भनेर ओएस ले दिए जस्तो हो के ओके मेक सेन्स मेक सेन्स त उले चाहिँ एउटा बेसिस फाउन्डेसन त्यहाँ नेले बनाइदिन्छ के ओएस ले रन हुनको लागि एउटा बेसिक सिनेरियो जस्तो क्रिएट गरे उले त ओएस ले रन हुने ठाउँ बनाइदिन्छ भनेको हो के है मेक सेन्स मेक सेन्स अब यो हुन्छ अब त्यही हो बुट ड्राइभहरु सेलेक्ट गर्ने साथसाथै बायोसमा चाहिँ हामीले पासवर्ड पनि इन्स्टल गर्न सक्छौ है बायोसमा पासवर्ड पनि हाल्न सकिन्छ जसको कारण चाहिँ हामीले बायोस त्यही लेभलबाटै सिस्टमलाई सेक्युर बनाउन सक्छौ के मेक सेन्स त बायोसबाटै सिस्टम लेभलबाटै हामीले के गर्न सक्छौ त सेक्युर गर्न सक्छौ त्यसैगरी बायोस चाहिँ तपाईले रिप्लेस गर्ने रिराइट गर्ने हो त्यस्तो कामहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ है मेक सेन्स त मेक सेन्स जस्ते अ यो टर्म चाहिँ धेरै जसो मोबाइलमा सुनिन्छ है अ फ्ल्याश गर्ने भन्छ के जस्ते कस्तो हुन्छ भने मेरो आफ्नो एन्ड्रोइड सिस्टम छ हजुर अ एन्ड्रोइड सिस्टममा सपोज मलाई अब आईओएस सिस्टम हाल्न मन लाग्यो है हजुर अब त्यहाँ नेरी मैले सुरुमा के गर्छु भन्दाखेरि एन्ड्रोइड सिस्टमको म सुरुमा आफ्नो फोनलाई जेनेरली रुट गर्नुपर्ने हुन्छ रुट भनेको एकदम डिप लेभलको परमिसनहरु हो जस्तो बुझ्न सकिन्छ है रुट गर्नु भनेको चाहिँ मैले एकदम डिप लेभलमा 
आपने सिस्टम को परमिशन एक्सेस पाउँछ ओके ओके अब तर त्यसको बेफाइदा के हो भने मेरो वारन्टी जान्छ के मैले वारन्टी पाउदिन किनभने अब मैले त्यत्रो डिप लेभल को परमिशन पाइसकेपछि सिस्टममा जे पनि हुन सक्छ के मेक सेन्स अ मेरो वारन्टी हरु चाहिँ सबै काटिन्छ जस्तै तपाईको आइफोन हरुमा जेल ब्रेक गर्यो भने त वारन्टी हरु दिदैन थियो नि त पहिले त वारन्टी ले सुने भयो हैन जुन ग्यारेन्टी वारन्टी जे दिन्छ त्यो त दिदैन नि त मेक सेन्स मेक सेन्स त्यो पनि पहिले चाहिँ आइफोनमा पनि जेल ब्रेक भनेर थियो अहिले चाहिँ सायद छैन होला अहिले त मैले नि गर्न त गरे थिए ए गर्नु भएको थियो कति फोमा फोएसमा खै मैले अब फोएस 5s त याद भएन त होइ अब हल्का फुल्का मैले चाहिँ युट्युबमा हेरेर तपाईँ हल्का एप को लागि कुल हल्का कुल बनाउने भनेर छ्यासुस गर्न त गरे थिए तर हजुर त्यो तर मैले त्यति अब टेक्निकली अब यस्तो सोचेर चाहिँ गर्थेँ बेसिकली अब युट्युब फलो गरेर चाहिँ गरेको थिएँ ओके आई एन सबैले त्यही हो युट्युबै फलो गर्नु हो त्यो फ्ल्यासिङलाई चाहिँ के भन्छ भने बायोस बायोसलाई फ्ल्यास गरायो हो के खासमा बायोसलाई चेन्ज गरायो हो के अब आईओएस को बेग्लै हुन्छ एप्पल को बेगले अब एमआई को फोन जाना एमआई को बेगले यूज होगरेशन जो बेसिक कन्फिगुरेशन प्रत्येक उसे को वर्किंग स्टाइल विंडोज र बुझ अगाडि बढौँ हामी अर्को चाहिँ क्यास मेमोरी भन्ने कुरा क्यास मेमोरी भन्ने कस्तो भयो भने अघि तपाईले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो नि ऱ्याम नभएको के हुन्थ्यो भनेर ऱ्याम नभएको कम्प्युटर अत्यन्त स्लो हुन्थ्यो मैले भने हजुर हजुर अझै तपाईको कम्प्युटरमा त क्यास मेमोरी पनि हुन्छ क्यास मेमोरीले झन् कम्प्युटरलाई फास्ट बनाउने काम गर्छ ऱ्यामको पनि स्पिडले नपुगेर क्यास मेमोरी हालेको हो के के भन्नु भयो तपाईँ ऱ्याम को पनि स्पिडले नभ्याएर तपाईँको सिपियो त अत्यन्तै फास्ट हुन्छ नि त अब त्यस्तो फास्ट मेमोरी बनाउनको लागि त कुनै एउटा सिस्टममा त्यत्रो धेरै क्यास त जेनरली खर्च हुँदैन त्यसैले ऱ्याम बनाएको हो नभए त सिधै सिपियो जस्तै स्टाइलमा कुनै एउटा मेमोरी बनाउँदा हुन्थ्यो होला तर त्यसले अत्यन्तै धेरै पैसा खर्च गर्छ अब क्यास स्टोर अथवा ऱ्याम क्यास भनेर भन्छ यो क्यास मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ऱ्याम र सिपियु को बिचमा एउटा सानो मेमोरी हुन्छ जसले चाहिँ क्यास मेमोरी भनिन्छ है के मैले अलि कन्फ्युज भए दाइ ओके मेक्स सेन्स अब ऱ्याम बडो युज गरे है तपाई अब स्पीड चाहिँ भनेले मैले अलि कन्फ्युज भए दाइ इन टर्म्स अफ स्पीड हो नि तपाई अब ऱ्याम मा जति हाल्नु सक्छ हैन त्यो अब त्यो होला हैन त्यो स्पीड चाहिँ केले डिटरमिन गर्छ त दाइ ओके सिपियु को त मेक्स सेन्स हैन तपाई सिपियु को त अब हाउ मेनी सिपियु है अनि तर ऱ्याम र सिपियु चाहिँ कसरी स्पिडमा उयो हुन्छ त कनेक्सन चाहिँ तपाई ओके हुन्छ म ट्राइ गर्छु त यहाँ बुझाउनु यहाँ नि हाम्रो मेन स्टोरेज छ है मेन स्टोरेज भनेको ल एचडी हार्ड डिस्क ड्राइभ भयो हजुर यहाँ नि ऱ्याम छ हजुर यहाँ नि सिपियु छ भनेर इमेजिन गरौ जेनरली के हुन्छ भने कम्प्युटरको केसमा चाहिँ सिपियु कहिले पनि आइडल नबसोस् भन्ने एउटा सोच हुन्छ के सिपियु चाहिँ जहिले पनि कुनै पनि का कुनै कुनै काम पाइराखोस् कुनै न कुनै काम गरिरहेको होस् भन्ने हो के सिपियु को चाहिँ मेन कुरा मेक सेन्स त्यो होस् हैन अब भेरी भेरी फास्ट भेरी भेरी फास्ट सिपियु अत्यन्तै फास्ट हुन्छ के उसले जुन इन्फर्मेसनहरू प्रोसेस गर्छ त्यो इन्फर्मेसन प्रोसेस गर्न उसलाई थोरै भन्दा थोरै टाइम लाग्छ के है यो एउटा कुरा भयो 
दोस्रो कुरा कस्तो हुन्छ भने यो र्याम राख्नुको कारणे के हो भन्दा खेरि मेन स्टोरेज र सीपीयू बिचको जुन मेमोरी स्पीडको लफडा छ त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि हो जस्तै यसलाई एउटा सिम्पल एक्जामपलले बुझौ कस्तो हुन्छ भने सीपीयू ले के डेटा माग्छ के उला प्रोसेस गर्ने राखेको हुन सक्छ जस्तै तपाईले कुनै कोड कोडहरु रन गर्दाखेरि तपाईले ठ्याक्कै उकरा क्लियर हुन्छ जस्तै तपाईले सीपीयू ले के भन्छ भने एउटा कुनै काम गरिरा होला कुनै प्रोसेस गरिरा होला उले के भन्छ नि मलाई यो डेटा चाहियो भन्छ के है हजुर 1+1 सीपीयू ले भन्छ मलाई यो डेटा चाहियो अब र्याम छैन अरे र्याम छैन नि उले त मेन स्टोरेज सँग माग्छ हो हजुर हजुर अब मेन स्टोरेजमा सेक्टरहरुमा डिवाइड भएको हुन्छ ट्र्याक्सहरुमा डिवाइड भएको हुन्छ है हजुर जस्तै कस्तो हुन्छ भने यो एउटा फाइल स्टोरेज तरिकामा हजुर यो एउटा हार्ड ड्राइभ भयो भने हजुर यहाँ नि कस्तो हुन्छ नि यसरी अझै भित्र गोलो गोलो बनेको हुन्छ के हैन त्यसैगरी यो पनि यसरी डिवाइड भएको हुन्छ के अझै आई सी ओके अब कस्तो हुन्छ भने सीपीयू ले चाहिँ भन्छ अब मेन स्टोरेज ले भन्छ के ओके मलाई डेटा चाहियो भन्छ अब मेन स्टोरेज त डेटा त फ्याट त पाइदैन मेन स्टोरेज ले त डेटा खोज्नु पर्छ हो हजुर हजुर मेक सेन्स खोज्दाखेरि कसरी खोज्छ भने सपोज एला ट्र्याक भन्छ के गोलो गोलो सर्कलहरु जुन छ नि हजुर जस्तो यो एउटा ट्र्याक भयो के है मेक सेन्स अब अर्को भित्रको अर्को ट्र्याक भयो के अब यस्तो त हजारौ ट्र्याक हुन सक्छ त्यहाँ भित्र हजुर हजुर अब एउटा मात्र डिस्क हुँदैन धेरैवटा डिस्क हुन्छ है ओके त्यो चाहिँ मैले यहाँ नि उले खोज त्यो चाहिँ अ मैले त्यो बुझ्न चाहिँ मैले बुझ्न ट्राइ गरे थिए मैले तपाई पहिला दिएर त्यो के रे हाम्रो डिभिडी मा भयो है त्यो पछि त्यो सिडी हजुर त्यो गरे त्यो चाहिँ मेक सेन्स गरे स्टोरेज कसरी मेक सेन्स गर्दछ तर यसमा टर्न नै छ भन्छ है तपाई त्यो टर्न नै मा चाहिँ नि कसरी चाहिँ तपाई सेन्सर चाहिँ कसरी चाहिँ पर्छ त तपाई त्यो चाहिँ म अल ओके एउटा डिस्क चाहिँ मेक सेन्स टेक्निकली मैले अब हैन त्यो सबै मेक सेन्स तर टर्न नै डिस्क चाहिँ कसरी हाल्छ त तपाई अनि रिड गर्ने चाहिँ कसरी गर्दिनुस त्यो चाहिँ म अल कन्फ्युज भयो ओके ठीक छ अब भन्ने कुराहरु यहाँ नि कस्तो हुन्छ भने जस्तै तपाईले काइनेर स्टोर गर्नुहुन्छ एउटा सर्टेन लोकेसनमा लोकेसनमा स्टोर गर्दाखेरि अब इन्टरनल्ली वर्किङ गर्दा कस्तो हुन्छ भने सुरुमा कुन डिस्कमा जाने यो डिस्कमा यो डिस्कमा यो डिस्कमा यो डिस्कमा यो डिस्कमा यो डिस्कमा त्यो डिसाइड गर्छ के उले ओके हजुर अ त्यहाँ नि एउटा मैले ठ्याक कस्तो नाम बिर्सिए एउटा त रिड गर्ने हुन्छ के रिड राइट हेड सरी अ रिड राइट हेड भन्छ है हजुर एउटा हेड जस्तो कुरा हुन्छ जस्तै तपाईले त्यो ग्रामोफोन के के हुन्छ नि एउटा सानो यस्तो ठ्याक्कै अड्किन्छ नि तल ग्रामोफोन के केमा अ त्यो त्यो म्युजिक बजाउनेमा है अ म्युजिक बजाउँदै अ हो त्यस्तै खालको रिड राइट हेड भन्ने हुन्छ के म्याग्नेटिक हो यो चाहिँ दाइ अ यो स्टोरेज चाहिँ म्याग्नेटिक स्टोरेज हो ओके अब यो रिड राइट हेडले चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा कहाँनेर डेटा छ त्यो खोज्छ के कुन चाहिँ डिस्कमा ओके कुन चाहिँ डिस्कमा डेटा छ सबै भन्दा सुरुमा उले त्यो खोज्छ अब त्यति खोजिसकेपछि अ उले त पहिलो डिस्क कुन हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि त अनि प्रत्येक डिस्कमा यो कुरा हुन्छ के ओके प्रत्येक डिस्कमा चाहिँ यो कुराहरु हुन्छ भनेपछि अनि अब खोज्न सक्छ कि सक्दैन सीपीयू ले अहिलेको लागि इमेजिन गरौ यो पोर्सन छैन है र्याम भन्ने पोर्सन छैन ओके साउन्ड गुड अब सीपीयू र मेन स्टोरेज छ 
सीपीओ रेन स्टोरेज होता अब इस मैं हटाई नहीं दिखा ल इसी नहीं कनेक्शन होने कनेक्शन हो सीपीओ ने मग्स डेटा लो मैं ये इसको ये डेटा चाहिए दे अब सुरू में के होता मेन स्टोरेज आपको हार्ड ड्राइव इस प्लैटर भाई एवं जो इस डिस्क प्लैटर भाषा अब उसे तो सुरू में मत को डिस्क में पूरे खोज्छ क्या कहाँ डेटा खोज्छ हो तल झर् तल पूरे डिस्क में डेटा खोज अब जो मैं अगर खोजने भाई जस्ते सुरू में कहने खोज भाई अलग फारफेस्ट जस्त तिंपल लेवल में बुझा को सोचे है मैं फर्स्ट में एटलिस्ट इस अब नलेज हो भाई मतलब अब ये फाइल स्टोरेज हो कि योरेज हो कि अब डिवाइडेड कि कहीं अब स्टोरेज मेक्स सेंस मेक्स यही नहीं मेन स्टोरेज अब अर्क स्टोरेज सब जान पे मेक्स सेंस तब एटलिस्ट विद इन द डेस्क अब डिवाइडेड करेंस को इन्फर्मेशन छाइए तर यो नहीं मेन स्टोरेज भैसे तो अर्क तो क्या भाई मेक्स सेंस तब अर्क मेन स्टोरेज के जेनरली ते नहीं कुछ होना जाई एट मैग्नेटिक स्टोरेज को फर्म में स्टोर कर जेनरली मैग्नेटिक फर्म में स्टोर कर इसके टर्म्स में अरुण जे जे मेमोरी बने इसके टर्म में हो ओके पेन ड्राइव इधर अलग सेमी कंडक्टर मेमोरी ओके ओके मेक्स सेंस ओके मैं बुझ बुझे बुझेमेशन स्टोर करने तरीका क्या सेमी कंडक्टर में पेनड्राइवर स्टोर करने तरीका सीमी कंडक्टर मेमोरी में अर्क सीमी कंडक्टर मेमोरी जेनरली तैर कसरी बुझ् सकता भिन्न गेट्स को अन स्टेट अफ स्टेट भाइप को जो हम गेट को बारे में थोड़े अध्ययन करा लजिक गेट्स हल्का विभिन्न गेट्स गेट्स मेमोरी क्रिएट कर रो मेमोरी को अन अफ स्टेट को मिलाएर चाहिए उसे भादा खेल डेटा स्टोर कर ट्रांजिस्टरक ट्रांजिस्टर ने नहीं डेटा मिला स्टोर कर सकता जेनरली तो सब के भादा डेटा बने नथिंग मोर दिन इलेक्ट्रोनिक सीग्नल हो क्या हमें वन सेंट जीरो जो भाई नथिंग मोर दिन के होता इलेक्ट्रोनिक सीग्नल हो क्या अब जति बेला गेट ओपन हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो ट्रांजिस्टर ने वन स्टोर कर गेट क्लोज हो इलेक्ट्रिसिटी ब्लक हो ट्रांजिस्टर ने जीरो स्टोर कर जब पावर चाहे आउट हो सपोज तो काम करते पावर झ्याप गए है भाई ट्रांजिस्टर ने आपूसंग सब डेटा लुज करो तो होना दिवन 
त्यसको लागि चाहिँ एउटा फ्लोटिङ गेट भन्ने युज हुन्छ त्यो फ्लोटिङ गेटले चाहिँ त्यसलाई अभोइड गर्ने काम गर्छ के ओके त्यो डेटा स्टोर सरी डेटा लस हुनबाट बचाउनको लागि अ त्यसरी काम गरिरा हुन्छ मेक सेन्स मेक सेन्स अ अ यसको अझै डिटेलली हामीले स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै सेमी कन्डक्टरहरुको बारेमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि है सेमी कन्डक्टरहरुको बारेमा हामीले स्टडी गर्दाखेरि सायद हामीले त्यो बेलामा अझै राम्ररी यसलाई अध्ययन गर्न सक्छौं होला साउन्ड स्किल हजुर साउन्ड स्किल हजुर ल ठीक छ नो प्रब्लम अ ओके सो हामी कहाँ थियौ जस्ट टु फाइनलाइज द मेमोरी भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ तीनटा तरिका छ ऱ्याम रोम तपाई अब अनि क्याच मेमोरी अहिले को लागि अहिले सम्म चाहिँ अ हजुर हजुर क्याच मेमोरी ओके हजुर न त्यही हो अब यहाँ नेरी हामीले भनिरहेका थियौ खोज्दै जादाखेरि त सीपीयु ल अत्यन्तै धेरै आइडियल हुने भयो नि त हजुर हजुर सीपीयु को आइडियल टाइम हुने भयो के पर्खि राख्ने भयो के सीपीयु ले पर्खि राख्छ के गरौँ यसले त डेटा पठाएको छैन डेटा बिना त उले प्रोसेसिङ गर्न सक्दैन त्यही भएर यहाँ नेरी के स्टोर गरियो त भन्दाखेरि ऱ्याम स्टोर गरियो के ऱ्याम हालियो के ऱ्याम ले के गर्छ भने सीपीयु ला पहिले देखि नै चाहिने प्रोग्रामहरु चाहिँ अथवा डेटाहरु उले राख्छ के उले आफुमा राख्छ र जब सीपीयु ले माग्छ सीपीयु ले माग्दा खेरि ऱ्याम ले एकदम छिटो खोजेर चाहिँ सीपीयु ला दिन्छ के है र यदि ऱ्याम सँग आफु सँग डेटा छैन भने उले के गर्दिन्छ भने स्टोरेज सँग माग्छ मेन स्टोरेज सँग र त्यो डेटा राखेर उले चाहिँ काम गर्छ के ओके बेसिकली यसले चाहिँ के गर्यो भने अब कुन अब एट लिस्ट त्यहाँ चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ अब तपाईँको 1+1 भने का छ भन्दा खेरि हेर्नु पर्यो भने चाहिँ र्यामले चाहिँ लिस्ट अब कुन फ्लायररमा छ भने चाहिँ भन्दिने है तपाईँ फ्लायर लिस्टमा ओके त्यो 1 र 1 कहाँबाट तान्न ता उले राखिरा हुन्छ के 1 र 1 हजुर ओके मेक सेन्स 1 र 1 र त्यो प्लस वाला गर्नु पर्छ भन्ने कुरा उले राख्छ र जब सीपीयु ले खोज्छ सीपीयु ले खोज्दा रे उले सीपीयु लाई त्यो दिन्छ के मेक सेन्स मेक सेन्स त भाइ अब भएन भने उले हार्ड ड्राइभ सँग माग्छ अब अझै के भयो भने सीपीयु को स्पीड अत्यन्तै धेरै बढो अब र्याम ले पनि त्यो सीपीयु को स्पीड सँग चाहिँ काम गर्न सकेन के अब त्यसको बीचमा हामीले अझै के गरिम भने अझै सानो मेमोरी राखिम यो बीचमा अझै क्याश मेमोरी आयो के अब र्याम को स्टोरेज के नबढाए हुन्छ के हुन्छ तपाई स्टोरेज बढाउने हैन उसको स्पीड के जेनेरली हाम्रो सिस्टमलाई स्पीड पनि दिनु पर्ने हुन्छ कस्ट इफेक्टिभ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ नि त हैन अब त दुईटै कामहरु गर्नको लागि त क्याश धेरै लाग्ने भो मैले भनिहाल त जस्तै सीपीयु को जुन वर्किंग बिल्डिङ मेकानिजम छ त्यो नै हामीले र्याम को लागि पनि गर्न सक्थ्यौ होला हैन तर पनि त्यसले त कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन नि त हैन हजुर हजुर ओके मेक त्यही भर है अ त्यही भर त्यहाँ नेरी क्याश मेमोरी बनाएको हो यो क्याश मेमोरी को काम के हुन्छ त भन्दा खेरि र्याम को पनि के अमाउन्ट को डेटा चाहिँ क्याश मेमोरी मा स्टोर हुन्छ के मेक सेन्स त भाइ मेक सेन्स अ र्याम को पनि के अमाउन्ट अफ डेटा क्याश मेमोरी मा स्टोर भएको हुन्छ र त्यो स्टोर भएको डेटा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अ उले युज गर्छ के सीपीयु ले युज गर्छ उ चाहिँ र्याम मा पुगि राख्नु परेन अब क्याश मेमोरीमा भेटेन नि क्याश मेमोरीले र्याम ला माग्छ र्याम ले भेटेन नि एसडीडी ला माग्छ त्यसपछि आउँछ के आई मेक सेन्स त मेक सेन्स तर अहिले चाहिँ कम्प्युटर साइन्टिस्टहरुले कस्तो सिस्टम इन्टेलिजेन्ट सिस्टम बनाएको छ के कस्तो इन्टेलिजेन्ट सिस्टम बनाएको छ भन्दा खेरि अ कुनै तरिकाले यो सीपीयु ला अब कस्तो प्रकारको डेटाहरु चाहिन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने खालको सिस्टमहरु बनाइरहेछ के र पहिले नै त्यो डेटाहरु चाहिँ राख्ने के त्यहाँ नेरी त्यसलाई चाहिँ ब्रान्च एनालाइसिसहरु भनेर भन्छ है जति बेला हामीले कम्प्युटर नेटवर्क आर्किटेक्चरको बारेमा अलि डिटेलली पढ्छौ त्यति बेला यो ब्रान्च एनालाइसिस भन्ने टपिकहरु आउँछ है हो त ब्रान्च एनालाइसिस भन्ने टपिकहरु पढ्दा खेरि हामीले भेट्छौ कि यो मेमोरीहरु चाहिँ यसरी ट्रेन गरेको छ कि अब कस्तो खालको डेटा चाहिएला मैले यहाँ नेरी कस्तो डेटा स्टोर गर्दा ठीक होला अथवा के कोड के प्रोग्राम स्टोर गर्दा ठीक होला भन्ने टाइपको चाहिँ मेमोरीहरु सिकाइएको हुन्छ के आई सी से बेसिकली कुन चाहिँ फ्रिक्वेन्सी युज हुन्छ है कुन चाहिँ न युज हुन्छ अ अ हजुर त्यो कुरा उदेले सिकाइन्छ के 
जस्ते तबेले तो एड एक्सपेरिमेंट तबेले था जो कि था जना तो पौरे बार ले एड एक्सपेरिमेंट को रहते नहीं जस्ते तो बाजार बाजार रहते हैं कोई खाना सीखने के तो दाना पाऊंगे के पौरे बार ले आए अने शुरू में सीख आयो बाजार बाजार तो दाना पाऊंगे बाजार बाजार तो दाना पाऊंगे पौरे वाले सीखो के बाने पसी कोस्टो बंदा करी मेमोरी अलग तीसरी हैबिचुअल बनाऊंगे के अब यो पसी यो काम होने से यो पसी यो काम होने से कुनी वाले एल्गोरिथम को तारीख आले एल ये तो चाइना सॉक्स बने रहा उधर ले प्री ट्रेन करने जस्ट होगे ओह आई सी मेक सेंस मेक सेंस तब लोगों ने बोला खोजू पड़े ना दाई पची बोला मेक सेंस पड़े ना अब जस्ते ये दो इटा टॉम यूज़ हैं जो इसमें अपने कॉस्ट होने जा बने अब वाली तो तीन में ओएस पढ़ाओ देख रही है पढ़ाओ नहीं सोच रहा है जो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बनने होने जा गए पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी बने का जो कॉस्ट हो बंदा है रही जस्ते कैश मेमोरी भी नहीं फुल होने जा गए ये � जस्ते कैश में आई मिले चाहिए कि डेटा पाए मने तेल आई मी हीट कौन सुन गए एचआईटी हीट ओके र कैश में आई मिले खोजे कि डेटा पाए ने मने तेल मिस कौन सुन आई एमएसएस मिस ओके नर अब कॉस्टो होने वो बंदा कि दे इट्रा मिस सुन जा र पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और जनरली अब अतः मत ही यानी रिगोइन है जीपी गोइन है और उगुरा रहा है मैं ये देखा चु। अब तीस पर चाहो तो प्राइमरी मेमोरी रहे मेन मेमोरी। प्राइमरी स्टोरेज लाइज एक की पनी बनें जाता मेन स्टोरेज पनी बनें जाए। प्राइमरी स्टोरेज ले मेन स्टोरेज पनी बनें जाए। रा यो मेन स्टोरेज में जी की उनसे तो बनता है फिर क्विक एक्सेस ऑफ डेटा पावर्स में तो किन्हें वन्ने सीपीयू पर से फास्ट कैश मेमोरी होने चाहिए आई ओके सीपीयू पर से फास्ट वन्ने कैश मेमोरी होने चाहिए तो इसमें रैम होने चाहिए ओके रैम रोम और होने चाहिए ए अब उधर को कैटेगराइज करने को कारण किपनी हुआ ना है अब मैं लोग इन्हें बनाया ले कॉस्ट इफेक्टिव बनाने को रहा होगा क्या था नासा को सिस्टम नासा अलग से अलग इधर खतरे तौरी का ले बोना को सर्च किया है ना त्यों को रहा होगा उसा अब यहाँ नहीं है यार मैं हरारती प्राइमरी मेमोरी भीतर केस है रैंडम एक्सेस मेमोरी से रीड ऑनल अब और को सा ये तो अभी रोम में पी रोम तौला की देखो सा तो पी रोम हमार को बारे में पी रोम हमार को बारे में तो क्या देखो सही नहीं क्या मार देने ओके पी रोम पी रोम माने को प्रोग्राम में बस रीड ऑनली मेमोरी हो माने वैसे तेरा प्रोग्राम करना साकिंस है एक चीज़ प्रोग्राम करना साकियो के फेरी तेज़ पर तो आप ले फेरी तेज़ में तेरा प्रोग्राम करना साक नहीं होता ही नहीं और कौन से ईपी रोम ईपी रोम माने को से इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है यो माने को जो कॉस्ट हो बंदा है रे प्रोग्राम गॉर्डी से कैसे शायद इलाय इरेस तक गवर्नर साक्षी इंच होला एग्जांपल जी कुछ तो प्रोग्रामेबल आजू एग्जांपल जी कुछ तो दी प्रोम को जी तो भाई आह अब रोम को जी माला ठेके ही एग्जांपल और तो था चेने इधर को अब शायद ए नाम और वो लाए अलग इतनी डिफिकल्ट नहीं नाम और उनसा तीसरी बाजार में बाजार में गौर है हमले रोम दिनों अंदर तो बनने मिले ना तो जो सरी हमले आड आड आज जो कॉस्ट होने जाने ईपी रोम माने का जो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी माने जो एक्सटी प्रोग्राम करे हो तीस पर जो फेरी तीस लाई गवर्नर सॉकिंग देने के अब तो आप ले इसको प्रोग्राम ले कुने तारीख के ले चेंज करने वाले रोम ही ब्रिक पाने मुना सॉक्स आगे नौ चार नौ सॉक्स आगे ओके है ना अब ईपी रोम माने 
ए यो रहे प्रोग्रामेबल पी रोम प्रोग्रामेबल रोम नहीं रहे प्रोग्रामेबल रोम कस्तो भादा खेल मेनुफैक्चर ने बनाए पे एक पटक चेंज कर पाइने रहे एक पटक एक पटक चेंज कर पाइने रहे हाई अब कहीं भाई भादा खेल डाटा चेंज कर पाइदन भनी रह यहाँ मैं सोर्सेस मारि विकिपीडिया लेखी रह एक पटक चेंज कर पाइन फिर कत लेखी रह चेंज कर पाइदन प्रोग्रामेबल सीम्पली हमें के बुझ भादा खेल एक पटक चेंज कर पाइन अलग विकिपीडिया अलग अथेन्टिक सोर्स लगे कि मैं ओके पिरोम कस्ट बुझ भादा एक पटक चेंज कर पाने वंस इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओन्ली मेमोरी इसलिए चाहे जी चेंज कर पाइन अब यह ईपी रोम ईपी रोम यूवी रोम यह सब के ईपी रोमक प्रकार भी रोम एकचोटी करना पाए ईपी रोम चाहिए जी ईपी रोम कस्त हो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओन्ली मेमोरी हो यह कस्त होने तलेक्ट्रिकली इरेजेबल इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिक पल्सेस को यूज कर इलेक्ट्रिक पल्सेस यूज कर इसको डेटा क्लियर कर सकूँ क्या मेक्स मेक्स है अब अर्क यहाँ के भाई यूबीई पी रोम अल्ट्रा भाओलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी ये तब अल्ट्रा भाओलेट लाइट को प्रयोग कर इरेज को काम कर यूबीईपी रोम होपी रोम ईपी रोम यूबीई रोम अब यो कुछ तमान जानकारी को सीडी फिर आप प्रकार को सीडी में कुछ सीडी एकचोटि डेटा राखी सके चेंज कर मिलते हैं कुने कुने सीडी में मिले तब एनालॉजी जो कंसेप ली रख्छ कंसेप्ट हो सीडी रूम में इरेजेबल सीडी तर अब सात जेनरल यूज कर यहाँ लगभग यूज कर मैं देखा छेन अल यूज कर छोड़े लगभग पांच सात वर्ष भैस सीढ़ी यूज नी तो अब अमेरिका तो क्या पे कोई कोई म्यूजिक आर्टिस्ट रेकर्ड कर रेगुलर मैं सीढ़ी होने ठाई अब हम यंग जेनरेशन तो क्या था तब के देखे तब फरक अमेरिका को बच्चा फरक भाग चेंज भैस अमेरिका को अमेरिका को सोचने दूध डिफरेंट तरीका यहाँ 
नारामु कुरा हुन्छ त्यहाँ पनि नारामु हुन्छ सो फनी दुई साइड हेर्ने चाहिँ हल्का अचम्मै हुन्छ अ हैन मलाई अचम्म लाग्यो यार खाना कसरी आउँछ भने थाहा छैन भनेपछि त अनि तपाईले अब बच्चै देखि तपाईले देखेकै छैन भने हैन त अब तपाईले देखेकै छैन यो सबै सबै प्याकेज आउँछ हैन अनि पढाइमा त्यति इन्ट्रेस्ट छैन भने ए अब कृषि प्रधान देश छैन भने काही पनि अनि गाह्रो हुन्छ नि तपाई हैन तर अलिकति मलाई इमेजिन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ नि त तपाईले त हामीले त इमेजिन गर्न गाह्रो हुन्छ दाइ हामी त धेरै फरक मान्छे हैन हामीले त हाम्रो माइन्ड सेट नै हाम्रो फरक छ नि त अब यहाँको मान्छेहरूलाई त कोही कोही बेला झुटै बोल्न आउँदैन है अनि साँच्ची कोही 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 अब झुटो त बोल्छ तर उनीहरूको चाहिँ हाम्रो भन्दा धेरै कम हुन्छ क्या तपाईँ अब हामी पनि झुटो नमाउने प्रयास गऱ्यो भने उनीहरू चाहिँ धेरै अर्कै तरिका हुन्छ है फेरि अनि बोल्ने तरिका पनि हुन्छ नि तपाईँ अब अर्कै छ अब जो तल बुढाबाँसी तल होस् यु भनिन्छ होइन रेस्पेक्ट गर्ने तरिका अर्कै छ मतलब छैन तपाईँ कल्चर भनेको के हो होइन अब त कल्चर सल्चर भनेको हाम्रो अब पुरा कल्चर भन्ने हुन्छ नि त यहाँ त उनीहरूले त अब उनीहरूले के रे छैन ए त्यो भनेको अब फ्यामिलीहरूमा बिचमा पनि पैसाको भनेपछि साथीहरूमा पनि तपाईँको एक दुई रुपियाँ कफी खायो भने डिभाइड हानिहाल्छ होइन आफू आफू छ हाम्रो चाहिँ फरक हाम्रो कल्चर चाहिँ भएको चाहिँ राम्रो छ नेपालमा तपाईँ कल्चर होइन यो पनि बिस्तारै हराउँदैछ यहाँ नेपालमा नै हराइरहेको छ जस्तो अहिले नेपालको चाहिँ बिचारा यता न उता भयो क्या है तपाईँ अब हल्का नलेज सलेज अब कन्फिडेन्ट भएर अब दुवै तरिकामा युटिलाइज गर्नु भन्दाखेरि अब कन्ज्युमर जस्तो प्रड्युसर भन्दा नि कन्ज्युमर बडी भयो अनि फेरि प्लस अब ब्याकग्राउन्ड स्ट्रङ नलेज छैन भने त फेरि कन्ज्युम गर्नु पनि गाह्रो हुन्छ है के कन्ज्युम गर्ने आउनु पर्यो त्यस्तो सो अब फुल्ली अब अब हामीले त के गर्न सक्छ त्यही आफ्नो आफ्नो बेस्ट दिने त अनि तपाईँ हामीले होइन ठिक छ आफूले अब जति जे गर्न सकिन्छ त्यही कुराहरू गर्ने हो होइन होइन तपाईँले यो गर्नु भएको त यो युट्युब भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ नि तपाईँ धेरै हजुर तपाईँ तपाईँ धेरै इफेक्ट हुन्छ एटलिस्ट मलाई पनि एजुकेसनमा चाहिँ धेरै बिलिभ छु तपाईँ त्यो नै के जस्तो लाग्छ होइन तपाईँ एजुके किनकि हाम्रो फ्यामिली पुरा उयो थियो नि त अहिलेसम्म एजुकेसन नभएको मान्छे नि त म पनि फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट हो सो उहाँ एजुकेसन छैन भन्दा पनि नथिङ रङ होइन तपाईँ तर वेन थ्रु लारस होइन तपाईँ प्रब्लम चाहिँ लाइफमा छ नि धेरै प्रब्लम गएको थिएँ बिकज एजुकेसन नभएर धेरै तपाईँ अहिले त भन्दाखेरि पनि अब हाँसु हाँस उठ्छ किनकि एजुकेसन भएको भए अब आफ्नो स्ट्रङ नलेज भएको भए चाहिँ त्यो चाहिँ इजिली प्रिभेन्ट गो अनि प्लस लाइफको पर्पस नलेजहरू अब आफ्नो पेसनहरू भन्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ त्यही नभएर नलेज एजुकेसन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ होइन सर्भाइभ गरे मात्रै हिँड्छ है तपाईँ एजुकेसन नभएपछि चाहिँ फेसमा जे थो मुखमा आयो बङ 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 गरे अब अब धेरै एक्सप्लेन गर्न गाह्रै हुन्छ तर तपाईँलाई अब हल्का उयो भन्यो तर किनकि फर्स्ट चेन अब फ्यामिली नभए एजुकेसन आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ अब तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ फ्यामिलीहरू एजुकेटेड थियो कि छैन तपाईँ हुनुहुन्छ हो त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई अब भन्नु भन्दा तपाईँलाई हल्का अन्डरस्ट्यान्ड गर्न तपाईँले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने त्यो ट्राई गर्छ तर अर्कै छ क्या तपाईँ अब प्रब्लम त जहाँ पनि छ फेरि एजुकेसन भएपछि नि प्रब्लम हुन्छ तर तर बेसिकली अब अनवान्टेड हुन्छ नि तपाईँ नन मिनिङफुल प्रब्लम हुन्छ चाहिँ उयो हुन्छ है तपाईँ अब भ्यालु कहाँ टाइम वेस्ट गरेको थाहा हुँदैन तपाईँ सो बेसिकली त आई थिङ्क एजुकेसन भयो भने चाहिँ एटलिस्ट अब आफूले इन्डिपेन्डेन्ट कहाँ के हो के गर्दैछ किन गर्दैछ भन्ने चाहिँ सेकेन्ड मोरालिटी अब चाहिँ एजुकेसन भयो भने चाहिँ आउने रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ अब तर म पर्सनली चाहिँ अब मलाई पनि अब एजुकेसनले हल्का चेन्ज गरेको जस्तो लाग्छ होइन तपाईँ चेन्ज हुनु त अब लाइफभरि नै बाँकी छ नि त तर अब तर एटलिस्ट अहिलेसम्म चेन्ज भएको चाहिँ मलाई चाहिँ एजुकेसनले लाग्यो जस्तो लाग्छ तर अब एजुकेसन नभए पनि के हुन्थ्यो अब अब आफ आफ्नो छ नि त फेरि एजुकेसन भनेको त तपाईँ होइन तर जे भए पनि तपाईँहरूकोमा पढ्नु आउनेहरूलाई चाहिँ अब तपाईँहरूको मैले भिडियो हेर्छु किनकि मैले नै प्रायः जस्तो गरेको थिएँ कम्प्युटर साइन्स फर्स्टमा अनि प्लस अब भर्खर भर्खर नयाँ इङ्ग्लिस पढ्दै थियो अनि प्लस इङ्ग्लिस पनि पढ्दै थियो प्लस उनीहरूले टर्मिन नलेज पनि हाई हान्थ्यो अनि प्लस यसरी बटनदेखि जानुपर्ने है त्यो पनि थाहा थिएन फेरि पढ्नुलाई फेरि बटनदेखि जानुपर्छ भन्ने अनि बल्ल आएर अहिले फेरि इन्ट्रेस्ट पनि आयो अनि पढ्नु पनि हल्का सिक्दैछु अहिले चाहिँ त्यसको अनि तपाईँहरूको भिडियो हेर्दाखेरि नि तपाईँहरूको भिडियो चाहिँ मलाई मिनिङफुल हल्का अब हुन्छ नि त्यो प्यासनेट 
देखिए रजत तब वाले विचार करें सो देश से तब वाले के वीडियो जी हैली सब मेरे एक्सपीरियंस आज से देरे हो पाए से मौजू मौजू बाई थे वर्थ इट बाई थे तब वाले वीडियो सो आई एम प्रीटी शुर तब वाले वीडियो जी वर्थ इट उनसे और उस स्टूडेंट आला में डेफिनेटली ओके ओके थैंक यू ठीक 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 नो प्रॉब्लम अनि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हरु हेरौ त्यसपछि क्यारेक्टरिस्टिक्स हरुको बारेमा हामी अर्को क्लासमा स्टडी गर्छौ है त ओके सन्स कुरा गर्छ अब अ ओके म अन्तिम मैले सक्छु कि म तपाईलाई केही कुराहरु भन्छु है ल अ सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा खेरि हामीले लङ टर्म बेसिसमा जब इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्नु पर्ने हुन्छ जस्तै तपाईको हार्ड ड्राइभहरु भयो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइभहरु भयो पेन ड्राइभहरु भयो अथवा इंटरनल हार्ड ड्राइव नहीं भन्न सकता तर इंटरनल हार्ड ड्राइव में कुछ न कुछ तरीका फेलिंग भी आन सकता हई अब कुछ तरीका डेटा में फेलिंग आयो रहा तो डेटा एकदम इंपोर्टेंट है तो डेटा एकदम इंपोर्टेंट ते बेला तो डेटा स्टोर करना को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज कर जस्ते हार्ड ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हर भाई पेन ड्राइव हर भाई अब पैल्ह पैल्ह सीडी यूज करते तर अत्य एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव र पेन ड्राइव में स्टोर कर हमें पाँच हार्ड ड्राइव एकदम इनोर्मस कैपेसिटी हो रेंजिंग फ्रम अब अलग तो जेनरली वन टीबी लगभग मस्ट कमन ही होना वन टीबी को स्टोरेज भग एसडी चाहिए जेनरली एसएसडी तो अलग महंगो वन टीबी को एसएसडी हाल अलग महंगे पर्स हाई स्टूडेंट को महंगे पर्स तर धेरे जसो स्टूडेंट है कंप्यूटर में एसएसडी हाल पर्स भ्रेंड आगे से सेमी कंडक्टर स्टेट के डिभाइस भार्ड डिस्क ड्राइव भाई सेमी कंडक्टर ए सोलिड स्टेट ड्राइव सरी सोलिड स्टेट ड्राइव भाई एसएसडी ये सेमी कंडक्टर होना तो दुटे सेमी कंडक्टर बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं हो सोलिड स्टेट ड्राइव अलग फास्टर हो तब अब अोलिड स्टेट ड्राइव चला सोलिड स्टेट ड्राइव चला तब अब पुरानों कंप्यूटर सीस्टम में जानु भिफ्रेस ठा भैल क्या तो कति स्लो होता अब असएसडी को लैपटप चलाइ रहा म पुरानो लैपटप में फर्क नहीं मैं झर्क लगे कि कति ढिल चले गो जो लाइजेक्शन इन छिटो गए कसरी स्मूथ ट्रांजेक्शन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कस्ट एक्सपोनेंसिंग ग्रोथ है क्या जस्ते एटा सी गुगल को एक्जिक्यूटिव डिरेक्टर के कल्ले हो ठैक्क मैं नाम बिर्से उनके के भाई तो भादा खेल जो ह्यूमन रेस ह्यूमन रेस ने अल्लेम जो डेटा प्रोड्यूस करो लगभग दुई हजार दस समय को डेटा जो प्रोड्यूस अम्म हई शुक्रवार देख दुई हजार दस समय तो ह्यूमन ने लगभग अलग को प्रत्येक दुई मिनट में डेटा प्रोड्यूस कर सारे क्या डेटा कति प्रोड्यूस कर डेटा कति कंज्यूम कर सीम्पल ह्यूमन माइंड हमें तो आंकलन नहीं कर सकते पेटा बाइट अफ डेटा पेटा बाइट कति हो तो डेटा कति कति भर स्टोरेज डिवाइसेस जेनरली हार्ड डिस्क कंप्यूटर भित्र केस में स्टोर राखी हाई केस में राखी अब एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स तब पक्के एभालेबल जैसे यूएसबी मेमोरी स्टिक हमारे पेन ड्राइव भंपैक्ट डिस्क डिजिटल वर्सिटल डिस्क बिट्स एंड बाइट्स आउटपुट यूनिट्स बिट्स एंड बाइट्स आउटपुट यूनिट शायद यहाँ नराख् पर्ने हो राखी हाल अब एडवांटेजेस अफ कैश मेमोरी ए सायद यहाँ पेपर कत छुटे जो लगे मैं हाई पेपर कत छुटे जो अलग मिला टेक्स्ट ओके यहाँ के कैश मेमोरी को एडवांटेज एक्सट्रीमली फास्ट मैं भाई हाँ सीपीयू पर्स को फास्टेस्ट मेमोरी कैश कैश मेमोरी हो ते भर सीपीयू लाई डेटा पा को सीपीयू ले डेटा पा को सीपीयू ले डेटा पा को सब भाई छिटो के कैश मेमोरी सब वर्कआउट कर कैश मेमोरी को अपने लिमिटेशन हो दाई अब कैश मेमोरी रैम जत्रो साइज को बनाने पाइन तो भाई नो ये साइज को बनाने पाइन न भाई तो फिर तस्त सिम हो रैम जैसे स्लो भैदिन सकता क्या ते भर कैश मेमोरी का सर्ट एंड लिमिटेड साइज टेन एमबी ट्वेंटी एमबी टेन एमबी ट्वेंटी एमबी कति नहीं हो रहा है अलग फोटो खींचा टेन एमबी ट्वेंटी एमबी को 
आजकल तेस्तो हुन्छ भनेपछि खासै त्यो भएन के त्यहाँ नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेटाहरु जुन र्याम बडा एक्सेस नगरौ चाहि राख्ने डेटाहरु चाहिँ स्याट आउस स्याट सीपीयू उ क्याश मेमोरी खाली हुने टाइपले जान्छ के जुन ठ्याक चाहिन्छ त्यो राख्छ दिन्छ आफ्नो खाली गर्छ फेरि अर्को दिन्छ खाली गर्छ राख्छ त्यसरी जाने भयो के है जसको कारण चाहिँ मेन मेमोरी एकदम फास्ट भएको छ भन्ने कुराहरु देखिन्छ के है हजुर अर्को छ यहाँ नि प्रोसेसर क्यास भनेको चाहिँ एकदम मोडर्न कम्प्युटर एकदम इम्पोर्टेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट मेमोरी हो अ जेनेरली क्यास मेमोरीहरु चाहिँ किन बनाएको हुन्छ भने एकदम हाई मेमोरीको चाहिँ डिफरेंस हुन्छ जस्तै जुन हाम्रो के भन्छ यसलाई हार्ड ड्राइभ सरी हार्ड ड्राइभ हार्ड ड्राइभको जुन स्पिड छ त्यो स्पिडलाई त्यो स्पिड बटलनेक भनेर एउटा टर्म युज गर्छ है कम्प्युटरमा बटलनेक भनेको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि तपाईले अब बटलको घाँटीबाट अब ठुल ठुलो अब्जेक्ट बटल भित्र छिराउन सक्नु भन्दा बटल त आफै भित्र त ठुलो हुन्छ हैन तर त्यहाँ छिराउन खोज्नु भने त छिर्दैन नि त हैन हजुर अब कम्प्युटरबाट पनि तपाईले सपोज तपाईको कम्प्युटरले सपोर्ट गर्छ त 1 MB डेटा वायरले 1 MB डेटा सपोर्ट गर्छ तर तपाईले एकैचोटी 10 MB खेल्न खोज्न खोज्नु हुन्छ नि त जादैन नि त हजुर हो त एउटा बटलनेक हुन्छ के स्पिडको पनि एउटा बटलनेक हुन्छ के स्पिड को बटल नेक भनेको कस्तो हुन्छ भने त्यो स्पिड भन्दा उ ज्यादा अगाडि हिड्नै सक्दैन के मेक सेन्स है हो त्यो स्पिड को बटल नेक लाई हटाउनको लागि चाहिँ सुरुमा र्याम बनायो र्याम को स्पिड को बटल नेक लाई हटाउनको लागि क्यास मेमोरी हाल्यो के मेक सेन्स हो है हो यही स्पिड को जुन अब ट्रान्सफर रेट छ त स्पिड जुन छ त्यो स्पिड को डिस्क्रिपेन्सी लाई चाहिँ हटाउन को लागि के गरे त भन्दा खेरि यो मेमोरीहरुको मेन कामहरु त्यो अब क्यास मेमोरीले के कुराहरु स्टोर गर्छ अरे भन्दा खेरि जुन चाहिँ फ्रिक्वेन्टली रि रिफ्रेन्स गर्नु पर्छ भनेको कस्तो भन्दा खेरि ब्याक आइ राख्नु पर्छ के जस्तै तपाईले फ्ल्यास कार्डहरु बनाउनु हुन्छ नि पढ्नको लागि जस्तै तपाईले कुनै कुरा नयाँ कुराहरु अध्ययन गरिराख्नु भएको छ नि तपाईले स्टिकी नोट्स फ्ल्यास कार्डहरु बनाउनु हुन्छ त्यहाँ नि के कुरा युज गर्नु हुन्छ भने जुन कुराहरु तपाईले छिटो भुल्नु हुन्छ छिटो रिफ्रेन्स गर्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुराहरु फ्ल्यास कार्डमा तपाईले राख्नु हुन्छ है हजुर अब यो क्यास मेमोरी पनि एज अ कलेक्सन अफ फ्ल्यास कार्ड भनेर बुझाउँ के जुन कुरा चाहिँ प्रोसेसरलाई मोस्ट अफ द टाइम्स चाहिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरु उले स्टोर गरेर राखेको हुन्छ है मेक सेन्स हुन्छ मेक सेन्स अब फास्ट एक्सेस भयो भने फास्ट प्रोसेस हुन्छ फास्ट आउटपुट आउँछ फास्ट रिजल्ट निस्किने हो हैन त हजुर हजुर ना त्यो कामहरु हुन्छ है अब एडभान्टेजेस भनेको के हुन्छ फास्टर देन मेन मेमोरी हुन्छ कहाँ पुग्यो फास्टर देन मेन मेमोरी हुन्छ कन्ज्युम्स लेस एक्सेस टाइम एक्सेस कम्पेयर टु मेन मेमोरी मेन मेमोरी भन्दा लेस एक्सेस टाइम त्यसैगरी सर्ट पिरियडमा एक्जिक्युट गर्न सकिन्छ टेम्पोररी युजलाई स्टोर गर्छ अब यसको डिसएडभान्टेजेस हामीले कुरा गरिसकेका छौँ लिमिटेड क्यापासिटी हुन्छ धेरै गर्न सकिँदैन है धेरै गर्न सकिँदैन त्यसैगरी अर्को कुरा के छ एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यही भएर पनि धेरै बनाइँदैन के यो चाहिँ जेनरल युजरको लागि हो नि त अब नासाले त के युज गर्ला क्यास मेमोरी हैन कस्तो क्यास मेमोरी युज गर्ला एप्पलले कस्तो युज गर्ला हैन गुगलले कस्तो युज गर्ला हिजो भर्खरमा कम्पनीको इभालुएसन हेरिरहा थिए सबैभन्दा टपमा अमेजन रहेछ कति 600 कति बिलियन रहेछ के कि ट्रिलियन ए अहिले त ट्रिलियन डलर कम्पनी भइसक्यो नि यो एप्पल त ट्रिलियन डलर सायद फर्स्ट ट्रिलियन डलर कम्पनी होला हैन त्यस्तै सुनेको थिएँ हजुर अ अब फर्स्ट ट्रिलियन डलर कम्पनी हो यार ट्रिलियन डलर कम्पनीले कस्तो सिस्टम युज गर्ला त त्यो त अनइमेजिनेबल कुरा छ नि हैन अब त्यसको बारेमा हामीले कुरा गरेर साध्यै छैन है त्यसैगरी रेजिस्टर शुड बी अपडेटेड इन एभ्री क्यास एक्सेस भनिराखेको छ है रेजिस्टरलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक क्यास एक्सेस रेजिस्टर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि स्मलेस्ट युनिट अफ मेमोरीलाई चाहिँ रेजिस्टर भनेर भनिन्छ के जति बेला हामीले डिजिटल लजिक भन्ने एउटा टपिक छ त्यो अध्ययन गर्छौँ त्यति बेला त्यहाँनिर हामीले रेजिस्टरहरुको कामहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ कसरी काम गर्छ कसरी युज हुन्छ मेमोरी कसरी स्टोर हुन्छ भन्ने कुरा के याद कसरी राख्छ त भन्ने कुरा हामीले पढ्छौँ के त्यहाँनिर एउटा चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किट भन्ने हुन्छ अर्को सिक्वेन्सल सर्किटहरू भन्ने हुन्छ कम्बिनेसनल सर्किट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले कम्बिनेसनल सर्किटले चाहिँ डेटा मेमोरी स्टोर गर्न सक्दैन के अर्को सिक्वेन्सल सर्किटहरूले चाहिँ मेमोरी स्टोर गर्न सरी डेटा स्टोर गर्न सक्छ के हो त्यो कुराहरू हुन्छ 
अब रिप्लेसमेंट सर्किट अगर मैं भाई डेटा यूज भाई अब अर्ग डेटा प्रयोग करना प्रेज रिप्लेसमेंट कर दस एमबी मात्र स्टोर हो दस एमबी मात्र स्टोर भैसे तो अरुण डेटा चाहिए ठाव तो खाली करो हो इसको पेज रिप्लेसमेंट पोलिस यूज होता ठीक है लगे ये कर सकता स्टप कर सकता